maraming salamat po sa pagbisita ng aking channel at ang topic ko natin today are the six classes no na makikita natin sa ating body chart at ano ang mga definition ng mga uh, classes na to ano mga pwedeng mangyari pag nagkakaroon tayo ng classes sa ating chart pero kung first time po natin uh, magbisita ng aking channel uh, please click subscribe and notification bell to get notified in my next video okay so ang topic natin once again is yung mga six classes na pwede nating uh, maintindihan no kung ano yung pwedeng potential na mangyari lalong lalo na sa ating day master. So ang comparison po nitong mga ibibigay kong impormasyon na ito kapag ang day master po natin ay nasa class sa specific year kung anong pwede pong mangyari pag dumaan po itong uh, clashing animal ng ating day master. Uh, bago po natin ibigay yung mga clashes ng partner no yung mga partner clashes or yung mga relationship clashes ng mga uh, earthly animals kung hindi pa po natin nakakalculate or hindi pa natin nakikita ang ating body chart kung saan po tayo sa link below ipasa po natin ang ating birthday at upper tower para makita ang ating uh, body chart ang titingnan natin para sa uh, topic na ito ay day master nandoon po sa day Uh, sa natal chart, makikita po natin may day doon. Sa taas din po yung ating day master. Right? So, ngayon, uh, intindihin po na natin no, kung ano ba ang ibig sabihin ng clash. Okay, ang clash po kasi, uh, base po sa traditional body, ito po ay uh, relationship or uh, kumbaga, interaction o kaya yung nag-meet. Nagka, nagka, nag okay, nag nag nagkita, kumbaga, ang mga mortal enemies na uh, earthly uh, stem ito pa usually yung mga animal. Okay? So, dahil po, no, clashes, ang kanil, clashing ang energy or vibration ng both animals, nagkakaroon po ng changes po sa ating buhay. Ngayon, sa eh, pag-uusapan natin ang day master, pwede po itong magkaroon ng changes o pagbabago uh, sa ating relasyon, sa ating partner, o kaya sa ating bahay, o yung mga tao na, na nakatir, yung kasama natin sa, sa, sa bahay. Okay, so, ganun po ang ibig sabihin ng clashes, basically, ay mga pagbabago. Pero ang mga pagbabago ba na ito ay automatic, eh, pangit? Hindi po. Okay? Ang, eh, eh, para lang ma-elaborate natin, mapagbigyan natin ng uh, further information ng pagbabago, itong mga pagbabago ito ay pwedeng uh, positive or maganda po, no? Ang kalalabasan at pwede rin itong pangit. Okay? But at the end of the day, ang pinaka purpose ko nito is something na hindi siya, hindi siya comfort, hindi kayo komportable sa mangyayaring change. Kumbaga hindi ito yung inaasahan na pwedeng mangyari or uh, something na hindi niyo naisip na mangyari. So which is why hindi siya komportable. Okay? So but at, at the end of eh, at the end of the day again. <laughs> Pero at you know, sa sobrang sa huli dahil ho nagkaroon tayo ng mga changes, pwede siyang maging ang yung effect nito ay maganda ang kalalabasan. Okay? So, ayan. Alright. Pero bago po natin i-discuss ang ating mga ang, ang, mga cla uh, clashes, animal clashes, e eh, bibigyan ko muna po kayo ng screen share. Ayan. Ang ating uh, screen at ang ating uh, PowerPoint presentation na eh. Napansin niyo po, no? Medyo iba yung setup ko sa aking video ngayon. It's because I wanted to give you some uh, slides para mas madali niyo maintindihan kung ano yung pinag-usapan natin dito. Minsan kasi mahirap i-explain po ito, no? Sa recorded video. Uh, sa video niya, yung nakasanayan natin kasi medyo yung image hindi po natin maintindihan. So ngayon, ito, ngay uh, ito yung slide na gusto natin, gusto kong gamitin para sa inyo. Okay? Right po yun. Ayan. Okay, so ang first clash na pwede natin pag-usapan, lalong-lalo na sa panahon na yun, itong uh, 2020, ang year po natin ngayon is year of the rat. Ang, ang, ang mortal enemy nitong rat is the horse. So yung mga tao po na merong horse sa ating day master, marami pong nagpapagbabago na nangyayari sa relasyon sa bahay. On top of that, kapag ito po ay may horse sa inyong day master, eh, nakakaramdam kayo ng restlessness o kaya moodiness, okay? Dahil po sa vibration na nalabas nitong rat and horse uh, clashing uh, relationship, no? Na parang medyo mas nagiging emotional po tayo. 
At dahil dito, kailangan po natin alalahanin na huwag po tayo mag-desisyon kapag i-conference po tayo. Kasi pag uh, nagkawa tayo ng desisyon, lalong-lalo na ng importanteng desisyon at hinayaan natin ang ating emosyon na magdikta ng, ng, ng desisyon para dito sa isang problema o isang uh, importanteng uh, yes, decision, eh, we end up regretting it in the end. Oo, oh, nare-regret natin ito kasi nadala tayo sa ating emosyon. So, pag nangyayari po ito sa inyo at na, napapansin nyo nga po, medyo mainitin ang ulo, mas emotional, up and down, mood swings, uh, yung restlessness, then basically, this is the stemming from, no? From the rat and horse, hindi po talaga tayo sa ganto. It's just that, 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 that dum, dumaan lang po itong vibration. So, dahil dumaan po ito, kaya, kaya uh, hindi po siya permanente. At ang emosyon po natin, no, uh, it, ang, ang magandang balita po sa pagdating sa ating emosyon, we have control over our emotion. We have control over it. Kaya hindi natin dapat hinahayaan na maging, uh, maging uh, mag-power over us ang, ang, ang mga emotion. Kasi meron tayong power to control this. And so, pagka nangyayari po ito, step back, Okay, huwag, muna, huwag, huwag yung hayaan mag-desisyon kayo, step back, pag-isipan yung mabuti, uh, apply logical thinking, okay, and wisdom, and or talk to people that you know na mas rasyonal para mabigyan kayo ng tamang decision. Okay, so make sure lang na pag nararamdaman natin, huwag tayo mag-desisyon para hindi natin ma-regret ang effect nito. Alright, ang susunod naman po nating um, clash, a clashing relationship nitong earthly stems, no? Okay, I, I don't know if I mentioned this on Randy already. Ang titignan po natin is day master, yung day tiller po natin at yung earthly stem, kung ano po yung animal na nasa, uh, nasa ating uh, day master. Alright? So, ang ox and goat, mas stubborn po tayo dito, mas argumentative. Next year po darating ang ox. So, kung ang goat po nang, ang, ang day master po natin ay goat, uh, medyo magano na po tayo, mag-prepare, magkaroon na po tayo ng change of perspective. Hayaan po natin, bigyan natin ng ating sarili ng power over our emotions. So, pag nakakaramdam po tayo ng stubbornness o kaya argument ay pala away, pala argue sa ating spouse or the people that we're close with, it may matter. Okay? Isipin nyo lang, this is just a vibration, this is not who I am, at may control ako sa ating emotion. Para itong mga stubbornness and itong argument, uh, yung argumentative ninyo, palaaway, eh, hindi lumabas kasi nakokontrol nyo ito. Nakokontrol nyo ito, lalong-lalo na pagkausap natin ng ating spouse, okay, mga people that we are close with. Alright, next naman, si Tiger and Monkey. Hindi po, um, ang i-mention ko po kasi medyo may not so good combination po ang Tiger and Monkey. Pero before that, um, say, I'm, I'm going ahead of myself. I'll explain this first muna. No? Uh, mas may sense tayo magkaroon ng pagiging independent. Mas gusto nyo mas, uh, mas mali sa household. Gusto nyo mas, uh, mas frequent probably and traveling. So, yun po, mas independent ang, ang pursuit. In, independent ang pursuit nyo pagdating sa tiger and monkey. Again, kung monkey po ang ating day master at dumaan ang tiger year, yun po ang pwedeng mangyari. Ganun po ah, para magbasa ng ating mga klase. O kaya naman ang day master natin ay tiger tapos parating si monkey. So, ganun po ang titignan natin kung paano po tayo mag-analyze ng klase. Okay, so next naman, uh, sa tiger, pagka uh, well, hindi naman automatic ito, no? So, we have to analyze the entire chart but some of the issues po ng tiger and monkey, eh, mas accident prone, okay? Pero knowing this ahead of time uh, allows you, no, of course pagdating ng monkey year, kung tiger day master kayo, hindi kayo gagawa ng mga risky activity okay, as much as possible. So yun na lang po ang may iwan ko and I hope you learn from this. Kapag dumating po ang tiger year o kaya monkey year, kasi tiger kayo uh, iwasan po natin dumaan or gumawa ng mga risky activities para hindi tayo mag maging accident prone. Alright, next naman, si uh, rabbit and rooster. Okay, rabbit and rooster, this is uh, more on relationship. May, may sense of betrayal na pwede mangyari uh, sa, sa relationship uh, sa day masters, mga close people that you're with, probably, or your spouse. However, okay, hindi naman po automatic ito. 
na betrayal agad. Okay? So, pwede rin po kasi nang magkakaroon lang tayo ng issues or changes lang po sa relationship with your uh, with your spouse uh, o kaya the people that you're close with. So, hindi naman po automatic. Okay? So, wag po tayong magpanik kung meron po tayong rabbit or rooster. Kung isip mo, betray ako niya. No, no. Uh, hindi naman yun ang automatic. Marami pong factors ang rabbit rooster uh, clash. But, Uh, one thing is for certain, kung ano man yung sig- uh, sigurado po dito, magkakaroon po ng prob- clashes or changes pagdating sa relationship. Relationship issues po ang pwedeng mangyari sa rabbit and rooster. Alright, so next naman, si dragon and dog. Ang dragon and dog, mas more on impatient. Okay. Tapos, mas, ano to, mas uh, short-tempered. And short-tempered, impatient, of course. At tapos mas may mataas ang desire, ambition, ang sense natin ng pagdating ng dragon and uh, dog. You know, we went through that year, pillar. So, ano pwede natin gawin? Ang pagganong short tempered and o kaya ano, maging, maging impatient. Kung mayroon tayong mga goal setting, kunwari since day master to, pwede nyo gumipa tayo sa bahay, ng ibang bahay. Eh, tapos masyado masyado sa expectations nyo. So, make your expectation realistic para hindi kayo ma-disappoint sa bandang huli. O kaya naman, since short-tempered tayo, in of course, uh, you have to, since alam natin to, no? we have to control. We have to learn how to control what you say. Yung pagiging short-tempered, yung kaya nyo pong kontrolin yan if you want to. Okay? So, yun po yung mga gusto kong i-enunciate or sabihin dito sa video na ito, na we have power over our emotions. And knowing ito, yung mga potential na mangyayari, will help you manage yung, FX, uh, yung emotions natin. Kasi alam, ah, sinabi na ni Sophie to, si Pia, may ganda daw kasi I have to control my emotions para hindi kami mapaalaw, palaaway ni ano ni hobby o kaya ni, ni wifey o kaya ni partner. Okay, so ganun po. Knowing this ahead of time allows you to prepare o kaya naman ibahin yung perspective, perspective para mag-iba ang treatment natin towards our emotion. Mag-iba yung uh, hindi natin basta-basta pahalagahan dahil lang naramdaman natin to eh. Hindi ibig sabihin nun tama. Okay? So, yun ang gusto pong i- uh, iiwan sa inyo pag may mga relationship factors. Right? Next is the snake and the pig. Actually po sa lahat po ng mga classes, ito po yung least of um, an issue. Okay? Pagdating sa relationship, lalo na sa day master, kasi ito'y medyo petty lang, petty yung mga issues, so maka- may mga bickery, o kaya may mga chismis na dumarating sa mga from other people. Kung, of course, kung chismis lang ang pag-uusapan natin, you can, you know, huwag mo nang pansinin. You know, you do what you do, gawin mo lang ang dapat mong gawin, focus on your job, kung chismis lang, diba? So, but most of the time, sa lahat ko ng mga class, ito yung medyo least of the problematic kasi may pet, pet, pet issue ang mga concern. O kaya naman sa inyo ni spouse o kaya ni partner, eh medyo mga, mga pinag-aawayan yung maliliit na bagay lang. Okay? Hindi something big. So, of course, kahit na maliliit ito, hindi ibig sabihin ibabaliwala. Okay? Small things matters na naman. So, what do you do? So, what do you do is since alam mo na to that you're about to have this uh, class, You, you you communicate na with your partner pagka ganito tayo o may ganito ako and basically please understand but I will do my best okay? I will always do my best of course you have to do your best in treating or changing your emotion hindi po, pwede palagi si husband or si partner or si wife kung palagi mag adjust kailangan ikaw din mag adjust para mas harmonious ang relationship ng dalawa alright so ayan ang, ang basically yung mga clashes natin And I hope you learned from it. Now, if you want to learn more, since I'm about to open for a Model 3, it's all about foresight. Kung baga, eh, yung future pre- forecasting and predicting po ang Model 3 natin. And one of the most, my best-selling, just to like, ano, share with you, one of my best-selling uh, service right now is actually itong value analysis. Lalo na ngayon, when people are much more confused, they need some some guidance. Okay, so if you're interested to learn more about body analysis and uh, do this at the side gig, please visit my website, www.sofiarosa.com. And if you want to learn more for free, you can also join my Facebook group, Sofia Relosa Body, uh, Hongsa and Steven doing the 
Group. Ayan. I hope you learned something today and amangan niyo po yung aking module. So, really po excited to release this after po yung Feng Shui classes naman po mag-open na din. Alright, thank you so much for attending my video or watching my video. Thank you so much. Bye!